ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலில் வந்து எப்படி வந்து ஒரு நியூ கமாண்டை கொண்டு வருது அதாவது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்கள் இங்கே வந்து இப்போ நம்ம அதில் வந்து என்ன இருக்குன்னா ஃபைல் மெனு இருக்குது ஃபைல் ரிப்பன் இருக்குது ஃபோம் ரிப்பன் இருக்குது இன்சர்ட் இருக்குது பேஜ் லேஅவுட்டு ஃபார்முலா டேட்டா ரிவ்யூ வியூ டெவலப்பர் ஆடியன்ஸ்லாம் இருக்குது இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து இங்கே ஒரு டேபு ஒரு புதுசாக ஒரு டேபு வந்து அதாவது நியூ டேபு வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும் ஒரு நியூ ரிப்பனை வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும் அது ஒரு கமாண்ட் ஒன்று எனக்கு எப்படி வேணும்னா டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்ம்னு வேணும் ஆல்ரெடி இந்த டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்மை பற்றி நான் கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன் ஒரு நண்பர் பார்த்த நண்பர் வந்து எடுத்ததுலாம் புரியுது பட் ஆனால் நீங்கள் வந்து இந்த நியூ அந்த எப்படி இந்த டேட்டா என்ட்ரி கமாண்டை கொண்டு வந்தீங்கன்னு கேட்குறாரு ஏன்னா நான் அதை சொல்ல மறந்துட்டேன் எப்படி வந்து ஒரு டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணுறதுனு கிளாஸ்லாம் எடுத்து முடிச்சுட்டேன் ஓகே பட் இந்த கமாண்டை எப்படி நான் கொண்டு வந்து இந்த ரிப்பனில் வைக்கிறது இங்கே எப்படி கொண்டு வந்து வைக்கிறதுன்னு சொல்ல மறந்துட்டேன் அதுக்காக வந்து இந்த இந்த வீடியோ ஓகேங்களா சரிங்க இப்போ எப்படி வந்து ஒரு ஒரு டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்மை கொண்டு வந்து இங்கே க்ரியேட் பண்ணுறது ஓகேங்களா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படி எதுக்காக வந்து இந்த டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்மை கொண்டு வரோம் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஸ்கூல்லேயோ இல்லை இங்கே ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ ஆஃபீஸ்லேயே ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ இல்லை ஸ்கூல்லேயே ஒர்க் பண்ணுறீங்க இப்போ ஸ்டூடெண்ட்டுடைய மார்க் லிஸ்ட்லாம் ரெடி பண்ணணும் அப்போ டேட்டா என்ட்ரி ஃபுல் கம்ப்யூட்டர் எக்ஸலில் மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி என்ட்ரி பண்ண அதாவது நேம் ஃபீல்டு நேம்னால் கொடுத்துங்க இப்போ நேம்னு கொடுத்துருக்கேன் அடுத்தது ரிஜிஸ்டர் நம்பர் அடுத்தது மார்க்னுடைய என்ட்ரி போட்டுங்க மார்க்லாம் என்னென்ன மார்க்கோ அதெல்லாம் கொடுத்துங்க என்னென்ன டைட்டில் அதெல்லாம் கொடுத்துட வேண்டியது அடுத்தது சயின்ஸ் அடுத்தது கம்ப்யூட்டர் இந்த மாதிரி கொடுத்துருங்க ஓ பிடிச்சாச்சு முடிச்சுட்டு இதை ஜஸ்ட் இப்படி செலெக்ஷன் பண்ணிங்க அதாவது செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு நேராக நீங்கள் இன்சர்ட்டில் போய் டேபிள்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கேட்போம் இன்சர்ட்டில் போய் டேபிள் அதாவது டைட்டில்லாம் அடித்து முடிச்சுட்டு டைட்டில்லாம் ஃபுல்லாக என்ட்ரி பண்ணி முடித்த பிறகு டைட்டில்லாம் என்ட்ரி பண்ணி முடித்தாச்சு ஃபுல்லாக என்ட்ரி பண்ணியாச்சு அதாவது நேமு ரிஜிஸ்டர் நம்பர் மார்க்லாம் என்ட்ரி பண்ணியாச்சு இதை கொஞ்சம் அழகுப்படுத்தினா அழகு பண்ணி எப்படி பண்ணுவீங்க நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணி முடித்த பிறகு நேராக ஃபோமில் போய் போல்டு கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் போல்டு ஆகிடும் அதே சென்டர் கொடுத்தீங்கன்னா அழகாக சென்டரில் இருக்கும் ஒரு பாக்ஸுனுடைய சென்டரில் இருக்கும் முடிச்சாச்சு அடுத்தது இன்சர்ட்டில் போய் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க டேபிள் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறீங்க இன்சர்ட்டில் போய் டேபிள்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் கொடுத்தோன்னா டேபிள் கொடுத்த மாதிரி வந்துட்டு என்ன செய்யணும்னா கீழே வந்து இந்த மாதிரி கேட்கும் இந்த ஏரியா வந்து வேர் இஸ் த டேட்டா ஃபார் யுவர் டேபிள்னு சொல்லி கேட்கும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கும் நீங்கள் செலெக்ஷன் பண்ணுறத எடுத்துக்கும் இந்த என்ன கீழே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குன்னா மை டேபிள் ஹெஸ் ஹெட்டர் இது வந்து ஹெட்டராக எடுத்துக்கணும் தலைப்பாக எடுத்துக்கணும்னு சொல்லி கொண்டிருக்கு அந்த டிக் பண்ணிங்க டிக் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹெட்டிங் வந்துடும் ஓகேங்களா இப்போ ஹெட்டிங் ஒன்றுனா ரெண்டாவது கட்டிங்கில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம இப்போ தான் என்ன செய்ய போகிறோம் டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்மு கொண்டு வர போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்மில் டைப் பண்ண டைப் பண்ண இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிட்டே வரும் இந்த இடத்துல அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகிட்டே வரும் ஓகேங்களா சரி இப்போ எப்படி வந்து நம்ம டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்மு கொண்டு வர்றது அதுதான் ஆல்ரெடி இந்த பற்றி எடுத்துட்டேன் கிளாஸ் எப்படி டேட்டா ஃபா என்ட்ரி ஃபார்மில் வந்து என்ட்ரி பண்ணுறதுன்னு எடுத்தாச்சு ஆனால் அந்த கமாண்டை எப்படி கொண்டு வர்றது அதை சொல்ல மறந்துட்டேன் ஓகேங்களா இப்போ இங்கே பாருங்கள் அந்த கமாண்டே இல்லை அதாவது எங்கே அதில் வந்து இந்த கமாண்டே இல்லை இங்கே பாருங்கள் இப்போ ஹோம் இருக்குது இன்சர்ட் இருக்குது பேஜ் லேவுட் இருக்குது ஃபார்முலா இருக்குது இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்குது ஆனால் டேட்டா என்ட்ரின்னு ஒரு ஃபார்முன்னு ஒரு ஆப்ஷனே இல்லை ஓகேங்களா சரிங்க இந்த ஆப்ஷனை எப்படி கொண்டு வர்றது அதுதான் இப்போ அப்போ என்ன செய்யணும்னா ஃபைலை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து ஆப்ஷன்னு ஒரு கமாண்ட் இருக்கும் ஃபைலை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் ஆப்ஷன்னு ஒரு கமாண்ட் இருக்கும் ஓகேமா கமாண்டை கிளிக் பண்ணோடனே இப்போ அதில் வந்து இங்கே பாருங்கள் இதில் வந்து கஸ்டமைஸ் ரிப்பன் இருக்கும் அதாவது என்ன இருக்கும் கஸ்டமைஸ் ரிப்பன் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே இது எல்லாமே இங்கே இருக்கிறது கஸ்டமைஸ் ரிப்பன்னா இதெல்லாம் எல்லாமே நம்ம கம்ப்யூட்டரில் பார்க்க முடியும் இந்த கமாண்ட் எல்லாமே கம்ப்யூட்டரில் இருக்குது அப்போ இதுலேயே ஒரு ஆப்ஷன் வச்சுருக்காங்க பாருங்க அது இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் அதாவது பாப்புலர் கமாண்ட்ஸ்ன்னு இருக்குது இந்த டாட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் என்ன இருக்குது பார்த்தீங்களா கமாண்ட் நாட் இன் ரிப்பன் அதாவது இந்
சாரி ஆடு கிடையாது நியூ டேப் அதாவது நியூ டேப் ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும் இந்த இருக்குது பாருங்கள் இந்த கீழே இருக்குது பாருங்கள் நியூ டேப்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு டேப் ஒன்று கிரியேட் ஆகிடும் தான் இருக்குது பாருங்கள் நியூ டேப்னு கொடுத்தோன்னே இந்த இடத்துல ஒரு டேப் ஒன்று கிரியேட் ஆகிடுச்சு இதில் இந்த ஜஸ்ட் நியூ டேப் அப்படி கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரீநேம் பண்ணிக்கணும் அதாவது ரீநேம் பண்ணிக்கணும் இந்த இருக்குது பாருங்கள் இந்த ரீநேம் அதாவது எதை நம்ம கிளிக் பண்ணியிருக்கோம் நியூ டேப் கஸ்டம் கஸ்டம் நியூ டேப் வந்து கிளிக் பண்ணியிருக்கோம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம் ரீநேம் ரீநேம்னு கொடுத்தோம்னா உடனே புது பேர் ஒன்று கேட்கும் அதுக்கு அதுக்கு பின் நான் கொடுத்துட வேண்டியது நீங்கள் டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்ம் டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்ம்னு கொடுத்துட வேண்டியது ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு ஓகே பண்ண வேண்டியது ஓகே கொடுத்து முடிச்சாச்சு அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த நியூ குரூப்பு கஸ்டம்னு இருக்குது பாருங்கள் அதில் போய் ஜஸ்ட் இப்படி கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த கமாண்டை அப்படியே ஆட் பண்ணிங்க எந்த கமாண்டு இந்த ஃபார்ம்னு இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஃபார்ம் அப்படி கிளிக் பண்ணிவிட்டு கொண்டு போய் ஆடு கொடுத்தீங்கன்னா நேர நேராக இங்கே வந்து ஆட் ஆகிடும் இப்போ இதையும் நேம் மாற்றிங்க அப்படி கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதே மெத்தட் தான் ரீநேம் பண்ணிங்க என்ன அது ரீநேமுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு பிக்சர் வேணால் கொடுத்துங்க ரிலேட்டடாக ஒரு பிக்சர் கொடுத்துங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த பிக்சர் கொடுக்குறேன் இந்த பிக்சர் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துலையும் டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்ம்னு க்ரியேட் பண்ணிங்க டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்ம் டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்ம் கொடுத்துட்டு ஓகே பண்ணிங்க ஓகே பண்ணிவிட்டு இங்கே கீழே வந்து ஓகே பட்டுருக்கோம் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ என்ன செஞ்சிடும் உங்களோட எக்ஸெல்லில் வந்துடும் அது உங்களுடைய எக்ஸெல்லில் வந்து அந்த ஆப்ஷன் வந்துருக்கும் எங்கே வந்துருக்கு இந்த இருக்கு பாருங்கள் டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்ம்னு வந்துருச்சு பாருங்கள் அதாவது ஃபார்முலாக அடுத்தது டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்ம்னு வந்துருச்சு பாருங்கள் வந்துருச்சிங்களா இப்போ ஜஸ்ட் இந்த டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்ம் கீழே காட்டுது பாருங்கள் அதனுடைய கமாண்ட் இது கிளிக் பண்ணுறோம் மெனு அதாவது ரிப்பனை கிளிக் பண்ணுறோம் அதில் இந்த கமாண்டு டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்ம்னு இருக்கு அது ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் ஒன்று வந்துடும் வந்துருச்சிங்களா நான் வந்துருச்சு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் ஒன்று வந்துடும் இப்போ இதில் நீங்கள் என்ட்ரி பண்ண என்ட்ரி பண்ண என்ன செய்யும் அந்த இடத்துல போய் ப்ரிண்ட் ஆகும் இங்கே போய் ப்ரிண்ட் ஆகிட்டே வரும் ஓகேங்களா இப்போ எனக்கு ஃபஸ்ட்டு இருக்கார் அடிக்க போகிறோம் எப்படியே யார் நேமோ அவங்க நேம் கொடுத்துருங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சிவான் ஒரு நேம் அடிக்கிறேன் கொடுத்துட்டு டேபு கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்ததுக்கு போகும் ரிஜிஸ்டர் நம்பர் தௌசண்ட் கொடுக்குறேன் அடுத்தது அவங்களுடைய மார்க் என்ட்ரி பண்ணுறேன் கொடுத்துட்டு என்ட்ரி தட்டினா அடுத்த ரிக்கார்டு அடுத்த ரிக்கார்டுக்கு வந்துடும் ஒரு கார்டு இவ்வளோ ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சு அடுத்த ரிக்கார்டு லதா நெக்ஸ்ட் அவங்களுடைய நம்பர் ரிஜிஸ்ட் நம்பர் அவங்களுடைய மார்க் ஒவ்வொன்றும் என்ட்ரி பண்ண வேண்டியது கொடுத்து என்ட்ரி தட்டிங்கன்னா அடுத்த ரிக்கார்டு இதே மாதிரி ரிக்கார்டு ஒன் பை ஒன்னாக நீங்கள் என்ன செய்யணும் நீங்கள் டைப் பண்ண டைப் பண்ண அப்படியே கம்ப்யூட்டரில் ஆட் ஆகிட்டு இருக்கும் இதுதான் நான் பேர் சொல்கிறது டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்ம் இது ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சிங்க ஆனால் இந்த கமாண்டு எப்படி கொண்டு வரதும் எனக்கு சொல்ல மறந்துட்டேன் அதனால் இன்றைக்கி அந்த கமாண்டு எப்படி வருதுன்னு சொல்லிட்டேன் இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னு என்ட்ரி போட்டு இருக்க வேண்டியதான் நீங்கள் அப்படியே டைப் பண்ண டைப் பண்ணால் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துகிட்டே இருக்கும் ஏன் பாருங்கள் ரெக்கார்டு அப்படியே என்ட்ரி ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ போய் பாருங்கள் இப்போ போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ரிக்கார்டெலாம் என்ட்ரி ஆகிருக்கும் இதே மாதிரி எவ்வளோ ரிக்கார்டு வேணாலும் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அந்த ஃபார்ம் மூலம் நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணி என்ட்ரி பண்ணி உங்கள் எக்ஸலில் கொண்டு வந்துடலாம் ஓகேங்களா இதுக்கு தான் நான் சொல்கிறது டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்ம்ங்கிறது இப்போ எப்படி இந்த ஃபார்மை கொண்டு வந்துச்சு சொல்லிட்டு அதாவது அந்த அந்த கமாண்டை வந்து எப்படி கொண்டு வர்றது எதில் போயிடுக்குன்னு ஃபைலில் போய் ஆப்ஷனில் எடுத்து ஆகணும் ஆப்ஷனில் இருக்குது ஆப்ஷனில் போய் கஸ்டமைஸ் ரிப்பனில் இங்கே வந்து கொடுத்துங்க அதாவது கமாண்ட் இன் நாட் இன் ஃபார்ம்னு கொடுத்தீங்கன்னா அதில் அந்த ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் போய் நீங்கள் எடுத்துக்க வேண்டியது ஓகேங்களா இந்த வீடியோ கிளிப்பை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஏதாச்சும் சந்தேகம் இருந்தால் எனக்கு எழுங்க இந்த வீடியோ கிளிப் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி எனக்கு என்கரேஜ் பண்ணுங்